Ei, Barão, olha aí, se ligue, se ligue. Descobri que uma do Job namora meu amigo. Rapaz, 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 Barão. Aí é complicado. Essa daqui é a mulher do meu amigo e eu descobri que ela é do Job. Sim, parece... Não, mas tu também descobre tudo na invenção. O cara, o, o cara simplesmente... Descobre tudo, Barão. Porque, pra quem não lembra, foi o cara que tinha sido... Tinha, ele, ele, ele se enganou. Se enganou, não? Como foi? Enganaram. Enganaram ele. Enganaram ele. Ele hackeou o hack e foi processado. Pra quem for recomendar esse vídeo aí, eu já vi tá no canal secundário. Porque eu tinha levado strike no principal, mas agora eu tô aqui vendo o outro vídeo dele aqui agora. Parece que eu virei o Sherlock do YouTube, né? Já que meu e-mail tá lotado de pessoas denunciando golpe. Infelizmente, eu não consigo responder todo mundo. O caba velho vive, vive, mano. E ajudar, porque eu não sou a polícia e não sou o Celso Muçulmano. Mas, o muçulmano? no meio desse mar de denúncia, eu encontrei algo um pouco diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Fala, invenção. Me chamo Cristiano e namoro com uma garota há dois anos. Tem pouco tempo que nós estávamos morando juntos. Sempre desconfiei que ela estava me traindo. Não termina, mano. Mas agora que estamos morando junto. Mano! Não, ó. Não. Esse cara merece todos os chifres que existem. Esse cara merece. Todos. Sem, né, sem, sem, sem descontar um. O cara, ele namora a, a mulher. Ele sempre desconfiou que ele é. Ele sempre desconfiou que ele era. Mas ele resolveu. Morar com a mulher ainda. Eu tenho quase certeza. Mano, ela fica... E pra... Fica olhando pro celular e rindo à toa. Sai de perto de mim pra escutar áudio de não sei quem e vai pra academia no único horário que não posso ir, que é de noite. Eu sou técnico de enfermagem e faço plantão noturno. Merece. Você, técnico de enfermagem. Merece o chifre. O pior é que eu desconfio que ela seja uma sugar baby. Não, não. Não, não é... Pu... Não, não, não. Não, ó. Oh. Alguma não, oh. coisa assim. Nem pesquiso o que é isso, tá? Mano. Ah, por favor. Porque ela acabou de comprar um iPhone 15 e sempre chega com bolsas, sapatos e ela é desempregada. Dizia que eram os pais que davam, mas eu já conheci eles. Não aparentam ter tanta condição assim. Só se eles não demonstram e vivem como se não tivesse. Essa mulher namora também, barão. Tanto de... Era só terminar. Boy, ele desconfia desde sempre, tá ligado? Se, ó, é, é o seguinte. A, a rapaziada de hoje tem um negócio de tipo... Ai, invasão de privacidade, barão. Ó, meu celular é assim, ó. Eu tomava a minha mulher, meu celular tá na mesa, tá em... Ela pega meu celular, eu, ih, me dê meu celular, não veja nada não, barão. Hum, invasão de privacidade, minha rola, barão. Se vocês têm um relacionamento estável, os caralho, não tem pra quê não ter confiança no seu parceiro, tá ligado? Onde é que eu vou pegar o celular da, da minha parceira e ela vai esconder e vai dizer que é invasão de privacidade dela, barão? Sendo que agora somos uma carne só. Somos um ente. Somos apenas um. Somos únicos. Nós nos completamos. Somos uma pessoa só. Então a sua privacidade é a minha privacidade. Óbvio. Tá ligado? Dinheiro. Queria propor a ideia de fazer um vídeo. Não tem pra que tá escondendo nada, barão. Por quê? Não tem pra que tá escondendo nada. Pelo menos é minha opinião. Eu vou... Você discorda, não ligo. Vou investigar a traição, aproveito pra gravar tudo e você faz um vídeo. Acho que é uma boa ideia legal de conteúdos. RS, 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 RS. Se concordar, me chama e eu te passo as informações. Meu Deus. Ele mandou o número dele. É isso mesmo. O cara ele quis se expor desse jeito. Vamos descobrir se meu seguidor é corno. Meu Deus, pra onde esses vídeos tá indo, cara? Ele me mandou algumas informações. Uma delas foi o Instagram da namorada, que é o mais importante. Rapaz. E o mais óbvio a se fazer é um teste de fidelidade primeiro. Ah, bom, ah, bom. Tô me sentindo o João Kleber. Ah, bom. E com apenas a minha lábia, eu tentei abalar o coração dela. Eu... Mas o invenção é bom conversando com mulher e tem, tem que saber isso aí também, né? Eu mandei. Ei, tudo bem? Vi suas fotos aqui e, meu Deus, como você é linda. Ela falou, oi, tudo bem sim. Valeu, Obrigado pelo elogio, mas eu tenho um namorado. Aí eu falei. Ó, oh, olha aí, já foi, já foi sincera, já. É claro que tem. É só o seguidor. Difícil uma mulher tão linda ser solteira. Ah. <risos> eu só queria fazer uma nova amiga. Ah, bom. Ah, tá bom então. Vi que você é famosinho, hein? O que você faz? Ei, ah, ele chamou com a conta principal. Pau? O cara é bom, viu? Esse. Aí eu falei, eu tenho um canal no YouTube. E ela falou, que legal, vou me inscrever lá então. Você é muito gentil, se eu terminar, te mando mensagem. E já acabou, não, aqui, aqui, aqui já acabou, já. Aqui, 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 eu vou terminar.
Aqui já tá liberado terminar, Barão. Aqui já foi, já. Que brincadeira. Ele é um cara de muita... Mano, ó, a pessoa não trai, mas se a pessoa fala, se eu não namorasse, eu ficaria com você, é uma traição. Já... Sorte, mas não tem problema sair pra tomar um café, né? Só como amigos. Aí ela falou, hum, eu acho que ele não ia gostar muito, mas quem sabe futuramente. Entendo. Se você mudar de ideia, só me chamar. Ah, meu café. É, eu acho que eu tô precisando de um coach de sedução aí, né? Ela até bombeou um pouquinho, mas no final negou invenção, né? Não sabe o que tá perdendo, moça. E como eu vi que não iria conseguir nada... Você negou entre aspas, né? Nada. Assim? Então eu tive que criar um fake de mulher. Eita, eita. Mulher. Peguei mulher gringa mesmo e segui ela. Ah, ela me seguiu ah, de volta ah, e eu mandei mensagem perguntando se ela treinava na mesma academia que eu. Ei, o namorado me passou a informação, tá? Em pouco tempo eu fui ficando sem assunto. A ideia era criar uma amizade e pegar confiança. Mas quem melhor pra... É dentro da inversão fake? Está ela... <risos> Do que o seu próprio é namorado Então eu passei a conta pra ele E pedi pra ele ficar desenvolvendo com ela durante dois dias Ali, ficar conversando com ela tudo ah. mais. E foi o que ele fez Eles conversaram muito Eu nem li tudo porque tava um pouco constrangedor aí E ela até adicionou o fake no Close Friends Ah, eita Que é os melhores amigos Rapaz, será que é, lá, é ali que ele, ela divulga as coisas dela? Amigos do Instagram Mas será que ninguém ia contar pra ele, mano? E ela só Mano, tô mina, vende coisa aí, ó. Só postou essa foto no story. Brinquei de novo, é uma bicicleta. Que aparentemente é essa bicicleta nova que ela comprou aí, né? Por enquanto, foi só esse story. Dois dias já tá assim, a barão, dois dias é pra... E ele tentou dar em Dá pra dar. cima dela, mas ela disse que só gostava de homem, né? E finalmente, ele perguntou pra ela se ela já tinha traído alguma vez na vida. E ela disse que o ex-namorado sim, mas o atual... Jamais faria isso. Nunca. Tá. Que é isso, bot? Ah, e pra... O bot do YouTube tá como? Ah, agora manda no YouTube e na Twitch. Olha aí agora. Pra quê? Agora virou bagunça. Isso serviu? Nada. Ela não admitiu? Eu achava isso. Mas assiste até o final que você vai ver o caos que essa conversa vai causar. Não, obviamente ela não trairia ele, né? O que ela disse. Eu confio no que ela disse. Enquanto eu tava... Ela falou, tá falado. Tava planejando meu próximo passo. O cara me mandou mensagem pedindo pra cancelar tudo. E eu perguntei por quê. E ela me disse que até postou a conversa minha nos stories me zoando e se declarando pra ele, pro namorado. Então ele ficou todo bobo aí, iludido e tudo. Ela ainda me ama. Tudo mais? Rapaz. Mas não passou nem um dia e ele me disse que viu uma notificação no celular dela. Do personal! <risos> aí, ó, aí, ó, aí, ó. Vai, vai nessa aí, pô. Vai nessa aí, barão. Às duas horas Rapaz. da manhã. Ela dormiu com o celular na mão. Então ele só viu o celular acendendo, né? A notificação chegando, com a tela bloqueada e voltou a dormir. E era do personal. Justo quem ele mais desconfiava. Ixi. Então, ele me passou o Instagram do personal e foi fácil responder a dúvida se ela demora muito tempo na academia. Ele me disse que saía pra trabalhar às 9 horas da noite e deixava ela na academia. Por algum motivo, mesmo tendo horários livres... Cara, não fecha 10? Né? Ela só gostava de treinar quando ele estava trabalhando. Ah, esquisito, né, Barão? E ela não fala? Lembrando que ela faz nada, hein? Lembrando que ela vive em casa. Daí, né? E tudo que eu fiz foi olhar os stories do personal... Ó, oh, tá pago, tá pago, nós... Nice. Pra... É, na pessoa que treina na academia e não bota no história que tá pago, nem treina, tá? Nem treina. Vê se eu encontrava alguma coisa. Às 11 horas, ele postou uma foto com ela. Último dia, tá pago. Então, duas horas de treino. Até dá pra fazer um cardio bom com o professor. Mas é um tempo de treino ok. Ah, Só por pai. isso não se... Mas é duas horas, é isso mesmo. O meu treino é uma hora e eu faço mais uma hora de esteira. Totalizando duas horas. Significa nada. E na hora eu pensei, não tem vídeo. Se tem certeza que é o cara mesmo, é só espionar ele na academia e ver o que eles estão fazendo. Então ele me mandou uma foto de moletom e boné, só que dessa vez... Ai, cara, o cara foi de fiscal. Esse cara... Não, não, ó. Mas ele não com... Rapaz. Contou pra ela que estava de folga. Então ele deixou ela na academia e fingiu que foi trabalhar. Ele estacionou o carro na rua de trás e foi fazer exatamente o que eu tinha falado pra ele. Não fui eu que incentivei a ideia. O cabo é bom, o cabo é bom. O cabo é bom, ele foi... Deu um de espião com a esposa dela, a mulher dela. A esposa, né? Mora junto, foda-se. Tá? Na hora que eu sugeri, ele já estava preparado pra isso. O cabo é bom, diferenciar. Eu mandei várias mensagens... Ô, oh, mano, ei! Ei, mano, ei! Ô, oh, tá aí, tá aí, mano, ei, mano. Mensagem pra ele... Pega alguma coisa não, né? Aí, 
pai. E ele me respondeu que ela tava preocupada. Eu só no dia seguinte, ele me deixou muito apreensivo, porque na minha cabeça eu achava que ele tinha descoberto ela algo. Ela ficou preocupada, ele ficou tinha preocupado. Pego um flagra, alguma coisa. Ah, mano. E ter feito alguma besteira, alguma coisa, enfim. Mas ainda bem, de manhã, ele me manda uma mensagem dizendo que eles só ficaram conversando de um jeito mais íntimo. Como se fossem melhores amigos. Mas é isso, sem trocar carícias, sem nada. Ah, bom, São ah, bem bom. discretos, ah, na verdade. E depois que o treino acabou, ela chamou um Uber e foi pra casa. Então não aconteceu nada, ele até me mandou uns vídeos dirigindo sem rumo durante a madrugada, já que ele não podia voltar pra... Ele tinha fingindo que não tava em casa, tava trabalhando. ...pra casa antes das seis, que é o horário que ele chega normalmente do plantão. Eita, será se ela... Enro... Ixi, será se em casa mesmo, já que ele tá no trabalho, também pode ser, né? Então eu falei pra ele. Cara, eu acho que você tá ficando maluco, velho, porque eu acho que eu não tá te traindo, não. Eu não sei quem é mais doido, você ou eu de ter aceitado fazer um negócio desse. E ele só me respondeu dizendo que estava pirando mesmo, que não devia ser nada. No dia seguinte... O que é que o invenção, ó, chivenção? Quando eu achei... O invenção começou a botar crédito na mulher do nada. Que essa história tinha acabado, ele me diz que ela... Mano, olha isso. Amor, vou pra SP com as meninas num show da turma do pagode que vai estar tá lá. É dia 7 de agosto. Espero que não ligue. Inventou de fazer uma viagem com as amigas pra ir no show da turma do pagode em São Paulo. Mano, vai, eu vou E falar. realmente tinha esse show dia 7 de agosto. Olha aí quem é que vem. Belo, Tiaguinho, Dilcim, Sorriso Maroto, Rodriguinho, Mumuzinho, Ch... Ah! Camisa 10 ferrugem. É, mas esse show tá é bom, viu? Gosto. Mas ele ficou showzaço. Foi desconfiado porque foi algo que ela inventou de última hora, segundo ele. Ela acordou e falou, amor, vou pra São Paulo ver o show da Turma do Pagode. E ele perguntou quem eram essas amigas que ela ia, né? E ela disse os nomes. E ele ligou pra elas. Sim, eram amigas próximas do casal. E é claro, ele gravou tudo. E ele deu um conteúdo bom pra gente aqui. Mas antes de revelar o que eles... Esse cabo é um herói, mano. Disseram, lembra do meu último vídeo? Lembra o vídeo que eu hackei a câmera de um pista? Eu só consegui fazer isso porque ele não tinha um antivírus. Ih, ele vai fazer isso de novo. Mas ainda bem que eu tenho... Ah, tá! Luísa. Oi, Cris. Aconteceu alguma coisa? Não, sua amiga que acordou dizendo que vai ter um show em São Paulo. É, mas vamos. A gente decidiu de última hora. Mas já tá certo, já. Eu vou passar aí pra buscar ela, a gente vai direto pro aeroporto. Rapaz, as amigas ainda tão... Ixi, de tramóia. A nossa passagem já tá até comprada, Cris. Fechou, tá bom então. Era só isso. Obrigadão, Luísa. Ei, Cris. Fala, Ana, como é que você tá? Tô bem, e você? Ah, tô bem também. Que mala, tá preparada pro show? Ah, então vocês vão mesmo, né? Era só isso que eu precisava saber. Sim, claro que vamos. Pode deixar que a gente cuida dela pra você, tá? tá? E pede pra ela me ligar, por favor. Eu quero falar com ela. Beleza, vou falar com ela. Tchau, Aninha. Tchau, até mais. Ele poderia perguntar mais, mais coisas, tá ligado? Pra cada um. Ei, vocês vão sair da onde? Você, porque tipo, normalmente você pega na, na, na mentira, nos detalhes. É nos detalhes que mora a mentira. Normalmente a pessoa nunca combina tudo, tá ligado? Nunca combina tudo. Então dava pra ele fazer umas perguntas específicas que eu não ia saber, pô. Essas são amigas de verdade, hein? Por algum motivo, elas não queriam que ele levasse ela até o aeroporto. Por que será? Como ele não tinha a senha do... Fazer questão de levar, eu ia, bar. eu ia junto. Não, eu vou, eu vou lá, eu vou mais tu. O celular dela não tinha como colocar. Onde vão ficar? Que hora? Ah, pô. Colocar nem. Mas aí pode estragar que não é o. Ca... Ah, vai lá, vai nessa. Um rastreador ali, eu acho. Mas eles tinham um cachorrinho e usavam aquela tag na coleira. Pra localizar o cachorro caso ele fugisse, né? Então ele iria tirar a coleira do cachorro, mas ele não poderia jogar diretamente na mala. Porque ela ia achar com facilidade, com toda certeza. Então a gente quebrou muita cabeça pra fazer um... Eita, pé! Pega essa edição, ele, ele estourou a cabeça mesmo? Ou vamos cancelar ele, que nem cancelaram o Mr. Beast, porque dizendo que essa explosão era falsa. <risos> Eita. O jeito dela levar a coleira sem... Era fake, não! Que ela percebesse. Ele tentou fazer um fundo falso na bolsa que ela sempre levava com ela, mas não deu muito certo. Ele levou até a bota dela pra enfiar a tag ali, mas o cara não aceitou fazer isso. Então, sem muita opção, a única coisa que veio na cabeça foi que tal a gente cruzar o nosso cachorro? Sim. É isso. Colocar o cachorro deles pra fazer sacanagem... Vai ajudar muito pra saber se ele é corno. Oxi! Acredite. Como é... Oxi! Eles eram pai de pets e só compravam o da Pomeranha. Aqueles cachorros peludinhos, eles só compravam de um canil específico de São Paulo. Que eles diziam ser o melhor do Brasil. Mas eles já estavam conversando sobre quererem um filho do cachorro. Só depois que eu descobri que esse cachorro custa em volta de 4, 5 mil reais. 
É Karen, é Karen. É então eles só iriam cruzar esse cachorro com outro cachorro desse mesmo canil. Pra garantir o pedigree, né? Ele nem precisou insistir muito. Porque parece que era uma ideia comum entre eles, né? E que não faria sentido ela negar. E assim, esse maluco, com essa história, convenceu ela de levar o cachorro. Meu Deus! Pra São Paulo. Meu Deus. Junto com a Peg, que continuou na coleira. E era tão normal que já tinha virado ali um acessório da coleira. Ah, e como eles moram em apartamento, era difícil do cachorro fugir. Então a mulher nem percebeu que o cachorro fazia parte do plano. Meu cachorro espião. Eles se despediram e ela foi. Mas ela não foi pra São Paulo. Ela foi pra uma praia a meia hora. Meia! Aí é que... Ixi, Maria! Da onde eles estavam. Ixi! E lá foi ele atrás dela. A localização... Ixi, meu parceiro, meu parceiro! Deu nesse prédio de frente pro mar. Eu tô nervoso e nem como eu. Eu tô nervoso! E ele me mandou um vídeo. É bom. <risos> Esse vídeo é bom. Vídeos do aplicativo funcionando e um vídeo também me mostrando a localização. Mas eu preferi ocultar pra ninguém saber. Ei, mas é bom ver essas coisas. Ixi, mas tu é doido, é bom demais. Saber exatamente onde é o prédio do cara. O maior desafio desse vídeo vai ser e é censurar os participantes e as demais informações aí. Eu já falhei miseravelmente nos últimos dois vídeos. Espero que não aconteça de novo. É, banana, censurou. Como é que ela ia ser processada novamente? Então ele ficou duas horas de tocaia pra ver se ela ia descer até que ela me mandou isso. Uma foto deles na praia. Ela deixou o cachorro no apartamento e foi pra praia com o amante. Apesar dele... E... Ele não ter visto nenhum beijo, né? Nem nada. Mas tava mais que óbvio aí, né? É óbvio. Cadê as amigas? Cadê as amigas? Que... Ixi! Ela sozinha com um cara falando que ia pra São Paulo ver o show da Turma do Pagode aí. Ei, Turma do Pagode muito foda, tá bom? Nesse momento, eu liguei pra ele, o cara tava muito exaltado. Eu não sei, inclusive, se é bom mostrar isso aqui. Ah, tem que censurar o ato também. Aí, peba. Aí, depois que... Pelo amor de Deus. Ele desligou. Aí, barão, aí é só no, no, no site azul. É no azul que fala? Ele me mandou no laranja. É só no site laranja, barão. Mandou essa foto mais próxima do casal. Mano... O cara tava quase em cima. Não faz nada, não faz nada, não faz nada. <risos> o inversor achando que o cara ia matar os dois. Ei, varão, tu acha que ele ia fazer, fazer nada, barão? Não faz nada. Volta pra casa, senão não vai dar muito pra fazer o vídeo, mano. Volta pra casa. É, não, não mate eles, não mate eles, pelo amor de Deus. Mas, por muita sorte, ele foi consciente e não fez nada. Porra, não fazia questão não chegar aí, varão. É aqui a turma do pagode? Ah, quem é esse aqui? É o Pericles! Ele só... Mesmo jeito! Voltou pra casa e deve ter ido chorar no banho, tadinho. Pra mim, o vídeo já tinha acabado aqui. Ele confirmou a traição. A única coisa que faltava... O quê? Ó, confirmou nada. A mulher tava traindo ele, rapaziada? Teve beijo? Não teve. Que traição! E se fosse o amigo dela? Os caras tão querendo aqui... Impor, impor... Alguma coisa na mulher, que é linda, empoderada e livre pra fazer o que quiser. Era quando ela chegasse em casa. Porque ele iria. É, odeio o pobre. Tá errado? Tá nada. Não é que certo. Ia gravar uma cena do término deles gravando com a câmera escondida. Porém, passaram vários dias e ela chegou. Acho que foi uma conclusão precipitada. Após. Ah, Toda viagem e ele não gravou nem nada. E também. Eu acho que ela fez isso tudo pra provar que ele não confiava nela. Aí ela fez de tudo. Pra ver onde ela... Até onde ia dar, tá ligado? Pra provar que realmente ele não confiava nela. Aí nisso ela vai terminar com ele. Porque demonstrou insegurança. E não terminou com ela. E ele me disse que ela falou pra ele que não tinha nenhuma cadela no cio em São Paulo. Ótima desculpa. Depois ele me mandou uma mensagem puto dizendo que eu impedi ele de bater no amante dela. Pô, que vacilo, cara. O cara tava lá na hora. Tô com fome de covarde agora porque não bate nele só por causa que você queria o seu videozinho aí, velho. Não devia ter escutado. Na moral, que vacilo. Tá com fome de quê, mano? Ninguém não falou? Ué, bora, tu falou pra... <risos> Eu tô com fama. A culpa é que quer que o cara tenha a ver. Não, ó, tá aqui uma coisa que eu nunca vou entender, tá ligado? Tá aqui uma coisa que eu nunca vou entender. Imagina que vocês tenham uma namorada. Imagina, vocês nunca vão ter. Vocês, né, pelo amor de Deus. Mas imagina que vocês tenham uma namorada. A namorada de vocês começa a sair com outro cara. Não tô dizendo que esse é o, esse caso, tá ligado? Mas o cara não sabe que ela namora. Porque ela falou que ele... Que, que, ela era solteira. Ela falou que ela era solteira e começa a se relacionar com esse cara, tá ligado? 
Aí chega tudo do nada e dá um cacete nesse cara. O cara tem o que a ver com isso? Aliás, se o cara é uma vítima também dessa sagacidade, aí a mulher, que foi aí desgraçada, né? Mas fosse eu tinha dado essa ideia do caçador nos dois, porque eu não sou ele. Eu não ia ficar com fama, eu não ia ficar com fama de mole. Eu? O que, que eu tenho a ver com isso? Se bem que é um pouco de verdade. É. Ê, mas pra bater não! Né? <risos> pra bater não! Eu tô dizendo que a mulher da, da história que tá errada. Não é pra bater em ninguém não, mano. Tá fazendo tá o quê? É pra bater não! Ó, depois fala falar, assim, diz que é pra bater mulheres. Eu não falei isso não, mano. Você não tira seus cortes, não tá seu cu. Mas pra que brigar comigo, cara? Eu sei, eu liguei pra ele, né, acalmando ele. Ainda bem, né? Mas agora ele tinha se arrependido de ter gastado o dinheiro da passagem. E ele ainda teve que dar um valor a mais pra ela, porque tinha que levar o cachorro. E não, ela não devolveu o dinheiro pra ele. Até porque ela descobriria, né, se ela devolvesse pra ele o dinheiro. Me... Mas ela, mas... Bravo, ela apenas. levando o cachorro... Mas a questão é, ela tem que ir levar o cachorro. Se ela não levar o cachorro, ela tem que devolver o dinheiro. Então ela traiu o cara e ainda embolsou a grana. Ou seja, ele não conseguiu a vingança dele e só perdeu o dinheiro. Então eu até entendo ele estar tá um pouco exaltado e tudo mais, mas eu não poderia deixar ele sair na mão com o cara. Cara, só pediu o dinheiro de volta, ela não sabe que ele se descobriu e sair. E eu achei que depois disso ele iria cortar a conversa comigo e acabou o vídeo. Adeus. Mas no dia seguinte, do nada, ele me mandou... Olha a mensagem! Mano, você não vai acreditar, olha isso aqui, velho. Ela tem dois WhatsApp, mano. Hoje mais cedo, quando ela tava do meu lado, eu vi a senha dela, acabei vendo. E quando ela foi no banheiro, eu já fui lá e, e loguei no celular e vi tudo. Meu Deus, cara. A... E aí ele pegou. Não, ele... Tu viu a mulher mais o cara, mano? Tu quer mais o quê? Onde? Oxi! Isso vai parar. Ué, o cara ele tava desconfiado. Ele tá desconfiando que a mulher tá traindo ele, rapaziada. Ela, ele tá desconfiando ainda. Ele, ele, eita, ele pegou o WhatsApp, ela descobriu que ela tem outro WhatsApp. Eita, será que ela tá traindo ele mesmo? Cara, esse WhatsApp é pra conversar com os clientes da clínica. Olha é aí. É pra manter a privacidade do cliente. E ele questionou ela e gravou áudio do momento. Acho que na cabeça dele eu vou expor a moça nesse vídeo aqui. Ah, óbvio, ele tá com raiva. Assim, ele conseguiria alguma vingança. Ele tá com raiva, né, Barão? Complicado, Barão. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Tudo que eu podia fazer pra ele é falar pra ele ficar calmo e não agir por impulso. A real é que eu tava com muito medo dele aparecer no dado. Não, esse cara tem a paciência de mar, Barão. Eu já tinha tacado fogo na roupa da... Ei, não. Eu tinha... Eu só tinha... Ei! Sai de minha casa. Pena. E provavelmente... Devolva meu cu. Aí pronto. Gente, eu ia acabar junto. Só depois eu parei pra pensar nisso aí. Devolva minha virgindade. Apesar dele... Devolva imediatamente. Parecer... Você acha que eu ia deixar com ela minha virgindade? Eu pedi de volta. Meio doidinho. Me devolva meus sexos. Você não merece. Sim, parecia ser um cara calmo. E eu até tentei manter ele assim durante bastante tempo. Às vezes ele ficava nervoso, mas também, ó a situação que ele tava passando. Tá, agora o que a gente pode fazer? Ela não quer mostrar o WhatsApp bloqueado. Olha isso. Termina o namoro, doidinho. Com esse argumento. Termina, barão. Não, olha. Isso aqui é invenção do invenção, pô, né? Não é possível não, cara, ter essa paciência todinha, não, mano. É invenção do invenção pra vídeo. Eu, eu não acredito nisso aqui, não, barão. Momento. O cara, não, o cara... Ô, homem! Que é privacidade dos clientes. O cara, um. Que é uma desculpa muito... O que é que esse cara ainda quer? Muito boa, na verdade. Então, sem direção, ele voltou a espiar ela na... Ah! Será se ela tá me traindo? Será? Será, mano? Academia. Não tive nada a ver com isso, tá? Ele insistia que ela tava traindo ele com o personal. Eu não achava. E dessa vez ele não tava de folga. O cara simplesmente simulou uma conjuntivite jogando sabão no olho e pegou um atestado de hospital. O cara é bom. Olha aí, olha aí. Fica aí, o cara ainda meteu um tutorial pra nós aqui, ó. Como conseguir um atestado. Fica aí, rapaziada. Ele ainda deu dicks. Esse cara é bom. Esse cara é bom, ele deu Dix. Eu não dei essa ideia. O cara tá empenhado, rapaz. Pega, anota aí, rapaziada. Pega aí. É, tá? Vou fazer assim, já, já. E conjuntivite você ganha praticamente uma semana, provavelmente, né? Eu juro, o cara é simplesmente dodói. Esse cara, ele é gênio. E mais uma vez, ele ficou na academia espionando ela e o personal. No final do treino, ele me manda uma mensagem dizendo que foi tudo igual, pelo jeito. Não conversaram nada demais e não trocaram muito afeto. Só treinaram e ela foi embora de Uber. Será que ela tá me traindo? Rapaziada, tá aí, fica aí, aí.
Eu, eu ainda não sei dizer. Você já sabe dizer já? Eu assim, eu... Porque agora, até agora não teve nenhum vídeo de beijo, de, de afeto, né? Então... Nesse momento... É, ela, ela só não quer que ele veja as conversas dela. Mas óbvio, ela tem o um direito à privacidade dela, né? <risos> Óbvio. O momento acendeu uma lâmpada na minha mente. A gente tá focando muito no personal, né? Acho que é pelo meme, né? De que personal pega as alunas. Mas qual é desse Uber aí, cara? Qual era o carro? E... Como você sabe que é Uber? E... Foi aí que eu comecei. É, então. Você me perguntar sobre esse Uber. E você não vai acreditar. Era o mesmo Uber de sempre. O que ele fez depois que eu disse isso. Mas sabe o que é inacreditável também? Eu entrando em cal com você toda semana. Toda vez, invenção! Eu perguntei isso Eu quero ele. invenção, por favor, vim cá comigo. O cara demorou muito pra responder. O que me deixou muito ansioso. Eu não tava conseguindo dormir, então... Ele me manda essa mensagem. Cara, o carro era o mesmo Uno Prata. Agora que eu percebi. Cara, o carro era o mesmo Uno Prata. Ele me disse que foi falar com o personal e contou tudo o que tava acontecendo. Oxe, o, pe... <risos> o personal aí, ó. Fala do personal, barão! Fale do homem! Fale do homem, barão! O cara explora tudinho, barão! O personal falou, oxi, tu é o namorado dela, barão? Oxi, apoio meu, meu compadre, você não sabe de nada! Até que ele virou amigo do personal. Olha aí! E ela disse... É o Prota! Que falava que o marido dela que chegou pra buscar. Ou seja... Ah, o marido... Não tinha Uber nenhum. Ele... Rapaz... Ele pensou, um carro buscando a minha mulher só pode ser Uber. Foi um negócio que tava na nossa... O cara nunca pensou nisso. O cara viu o Uber três vezes, não pensou que era o mesmo carro. Não estranhou. Cara, até porque... O cara é o cara mais inocente do mundo. Ah, mas até ainda ela ainda tá achando que... Será se ela tá sendo que ela tá traindo ele? A gente ainda não sabe. Você lembra que fica aí, né? Da última. Rapaziada, o final desse vídeo aqui a gente vai descobrir que ele tá traindo ela, só pode. Não tem condições. Uma vez que ele foi espionar ela na academia, ele ficou de madrugada rodando de carro por aí pra não ter que voltar pra casa e mentir pra ela. Ela não foi pra casa. Enquanto você trabalha, meu amigo, ela tá sabugando em um Fiat Uno Prata. Ela está mamando. Ele achou que ele tinha a foto da placa do carro, mas não. O carro tava de lado na foto que ele tirou da última vez. Então ele teve que ir no dia seguinte e tirar a foto de novo. Meu Deus. Ela tra... Olha, ganhou uma semana de folga mesmo. Aí o coitado, todos os dias da semana. Não, não quero... Provas, e prova invenção? Não, não tem provas? Ixi, cadê, cadê provas? Acaba não tem nem provas, mãe. Tá dizendo, ixi, invenção, olha. Não sei por quanto tempo ela fazia isso. Amigo dela, barão, dando carona pra ela ir pra casa. Isso, mas eles tinham dois anos de namoro. E aconteceu o que eu não queria. Ele me mandou mensagem dizendo que ou eu localizava a placa pra ele... O que? Ele deu o cheque mas É como se o Invenção fosse, fosse, fosse culpa dela, né? Mano, tu localiza essa placa aí ou eu vou atrás deles agora, Invenção. Pelo amor de Deus. Eu, eu tenho que, que impedir esse assassinato. E atrás depois, como se eu fosse um super hacker, ou ele ia atrás agora. E ele tava seguindo os dois de carro. E ele ia pegar os dois no flagra. Ia fazer mais um monte de coisa que, que não cabe eu colocar aqui. E, ah, e nesse momento... Será, mano? Ia nada, mano. Não, pelo que esse maluco falou até então aí... momento eu só tenho zoar. Eu liguei pra ele. Na hora ele tava tão apreensivo. Ele ia beijar na boca do amante. Que eu nem pensei em gravar a chamada. Mas basicamente eu consegui, depois de muito esforço, convencer ele de não fazer besteira e voltar pra casa. Mas ele me mandou um áudio depois. Eu vou colocar só o começo porque é um pouco pesado. Mas sabe o que é pesado também? Meu peru. A minha mãe. Cadê? Você, apenas assistindo. Ei, boy, tô na descrição. Tô clicado, tô clicando. Tô clicando já. Tô já. Ele ficou indignado agora por causa do carro. Se fosse pelo menos um S10, se fosse pelo menos um S10, cara, mas era um cara de Uno. Pelo amor de Deus, um cara de Uno não. Fosse de um S10 era bom, mas um de Uno é foda. E quando ele chegou em casa, okay. ele me ligou de vídeo e a gente conversou um pouco. Ele me chamou pra jogar um FIFA, né? E eu aceitei. Tá bom, rapaz. Rapaz, tá bom, rapaz. Rapaz, tá bom. 
Tem nada a ver com o assunto, mas tá bem, já vou pegar um Fifinha. E né, pra ver se melhorar. Desestressar, né? Ah, vou morrer dele. Claro, um Fifinha também, né? Que bom que, que, bom que você aprendeu a lição aí, né? Ele aprendeu o quê? Qual? Qual invenção? Ué? Qual, qual a lição que a gente tirou disso aí, barão? Qual? Oxi! Eu não peguei. Eu não peguei ainda, mas a lição... Ah, deve ser. Ah, ainda bem que nem eu, mas tá dando risada. Eu tenho que me mutar. Eu tenho que me mutar, barão. Dois, ei. O cara namorava menina dois anos. Ele sempre desconfia. Sempre. Ele sempre desconfiou que ela traia ele. Não, mas às vezes a gente só... A gente só, a gente só aprende mesmo quando... Tá ligado? Acontece algo com a gente. Pô, mas que doideira, tipo... Você me chamou no e-mail. Eu deixei ele ganhar algumas partidas pra... Ó, oh, o cara... Ai, se vai gloriando aí. Esse invenção no vale o prato que come, viu, bicho? Que cara nojento. Olha esse cara aí, não. Não, eu ainda deixei ele ganhar. Olha esse vangloria no vídeo dele, mano. O cabo é corno e é ruim no FIFA ainda. Cabo, como é que pode, mano? Não, eu deixei ele ganhar, porque é o que isso, tá ligado? Assim, se eu, se, eu não fosse, se eu não fosse humilde, eu era 10 a 0 toda a partida. Mas eu quis deixar ele ganhar uns aí, porque, né? Vocês sabem, né, mano? Eu sou humilde. Pra ver se ele ficava feliz e não fazia nenhuma besteira, nem nada, pra gente não aparecer aí no Olha. Cidade Alerta, né? Eu tinha que ter parado com a ideia desse vídeo lá atrás, eu reconheço isso. Mas parece que só... Des... Ah, rapaz, rapaz, oh, que jeito de gente. Que jeito de gente, mas olha esse cara. Foi acontecendo e... Não, acho que era pra me ter parado lá atrás, mas eu vou postar assim mesmo. Quando eu vi... Eu... Já foi, já? Já tava tão fundo nisso <risos> que não dava mais pra sair. É um caminho sem volta. Tudo que eu podia fazer é tentar ajudar ele. Esse canal aqui é bom, viu, bicho? Ei, mesmo que isso aqui for fique, é bom. A história é boa, a história é boa. Ele a sair dessa de uma forma pacífica. Eu tava gravando essa cal jogando com ele porque ele me pediu pra gente fazer... Ela vai chegar. Ela vai chegar em casa, pô. Fazer o encerramento do vídeo ali. Ele queria desabafar e acabar com isso logo. Ele tava explicando como que era um relacionamento tóxico. Eu te entendo, amigo. E pra... Era esse maluco aí que batendo os dois? No, no, no amante? Não sei como é. E finalmente ele estava mais tranquilo. E consciente das atitudes que ele ia tomar. Mas quando a gente já tava desligando a Cal... Lembra que a namorada dele adicionou aquela conta daquele perfil fake nos melhores amigos? Ela simplesmente soltou... Ah, ela vai divulgar. Um story em um quarto com uma iluminação vermelha. E... E, e se ela tá pelada, que é o peito dela? Tá peste, moça! Vermelha. Só faltou o espelho no teto aí. Enfim. <risos> Pegamos, rapaziada. É isso. Comprovamos. Comprovamos. Ela tava traindo ele, rapaziada. Aí, ó. E eu achando. E, e eu defendendo ela? Que droga! Que droga! Eu estava errado! Não, pelo amor de Deus! Eu confiei nela com todas as minhas forças! Droga! Como é que pode? Como é que pode? Oxi. Se ela não posta, não dava pra saber. Ela foi humilde, ela, ela quis entregar, tá ligado? Como é que você tinha acesso? Ah. Se fosse só eu que... Ah. <risos> ah. Se tivesse o acesso... Esse, esse comentário foi bom. Essa conta... Eu... Eu nunca teria falado. Mas lembra que eu dei o acesso dessa conta Ei. pra ele continuar a conversa uhum. e fazer o teste de fidelidade? Então, o pior é que ele viu primeiro. Se fosse eu, dava pra eu ter parado de seguir ou mudar a senha pra tentar deslogar ele da... O cara que liga pela U até foi do Fifi. É porque ele, ele queria aparecer na Cidade Alerta, né? No portal do Zacarias. Conta. Mas tá, ela tava traindo... Mano, quer valer que eles vão ficar juntos ainda? Vocês querem apostar, mas eu que ele não vai terminar. Eu não duvido não, eu não duvido. Eu não duvido, não, mano. Eu não duvido, eu não duvido de nada, eu não duvido de nada. A gente já sabe. Mas aí o maluco começou a perguntar se tinha como ele saber a localização, se dava pra achar ela pela foto. E eu disse que não, mesmo sabendo que sim. E eu acho que ele percebeu que eu tava mentindo, porque ele deslogou a Cal um pouco bolado, né? E meia hora depois, ele me mandou um vídeo no TikTok e sim, isso funciona. Não sei se foi exatamente esse site que ele utilizou. Esse site é daqueles que eu não sei como que é legal, sinceramente. Oxi, vazou o cara do nada, do por quê? Porque tu mostrou tua cara? Não, aí ele censura a voz dele. Nice, aí sim. Nice, aí vem que ele censura a voz. 
Ainda bem que eu não sei como é a voz dele, Barão. Ai. Ainda bem que eu não sei como é a voz desse cara. Mano. Isso daqui devia ser legal. São sites poderosos que você precisa conhecer parte 3, hein? Ah, tá. Não, calma. Tá. Não é ele, não é ele. Não é ele, não é ele. Não é ele. Não é ele. Não é ele. Entrando nesse site aqui, você pode pegar qualquer foto, jogar ela aqui, e ele vai te dizer exatamente onde foi tirado. Não vai usar isso. Mas por que ele censurou a voz? Mudou, eu sei, eu tava mexendo aqui. Pra fazer merda, já me segue aí. Mas pouco tempo depois, ele me mandou o louco. Por quê? Tá bom, tá bom, tá bom. É o Mi... Ah, mano. O local era realmente um hotel. E ele... É, o quê? Não é possível. Foi atrás. Não é possível. Sem falar comigo. Eu tentei ligar pra impedir, mas ele recusou todas. É, rapaziada, a continuação a parte 2 é no portal do Zacarias. As minhas chamadas. E só pela manhã ele me mandou esse vídeo. Bonito, né? Não. Bonito, velho. Olha o que você tá comigo. A gente tá aqui, se conhece um outro então, você faz o barulho desse comigo. E uma mensagem dizendo: tá aí sua merda de conteúdo. Oxe, lá vai! É... Mano, o cara ficou com pistola com o quê, hein? Eu não entendi. Eu não entendi nada desse cara, mano. Esse, mano, na moral, esse cara merece o chifre tudinho. Na moral, na moral. Lá vai! Esse maluco, mere... ele merece. Esse cara, ele merece, mano. Porque não é possível não, pô. É, ele falou, ei, Barão, olha, a minha namorada, eu tenho quase certeza que ela tá me traindo. Vamos fazer um conteúdo? Vamos. Vamos. Aí ele foi dando as provas tudinho, no final ele tá com raiva por causa do conteúdo. É, depois ele me contou que ela realmente fazia job. Pra você que não sabe o que é job, é... É... Mas fiquem tranquilos. O cara fez... Mano, ele chegou e falou, Barão, vamos gravar um conteúdo aí? A minha namorada tá me traindo, pô. Eu tenho certeza disso aí. Vamos fazer um conteúdo? Vamos. E ele ficou com raiva por causa do conteúdo que o outro tava fazendo, que ele chamou. Que não aconteceu nada. Ele disse que só foi embora, direto pra casa dos pais e terminou... É porque tava com raiva também, né, pô? É, é tipo assim... A gente, tá, a gente tá fazendo piada aqui, mas é... O cara tava com raiva. A mulher que tá há dois anos junto. Com ela, quer dizer, mais ou menos. Porque eu percebi que ele tinha apagado todas as fotos com ela. E tirado o arroba da Bill. Mas passou um... É isso, mas onde é que minha mulher tá, tá fazendo um negócio desse aí? Eu vou... Eu vou inventar de fazer um conteúdo aqui. Não, porra. Vai lá e fala, mano, ó. Se for pra viver assim, eu não quero não. Vamos acabar aqui e pronto. Já era, porra. Uma mulher decente já foi, já foi, já. Já foi, tipo... Ia, ia, não ia ter essa enrolação todinha, eu só ia chegar e falar, Barão, ó, não vai dar não, viu? Vá pra sua casa, pega seus panos de, 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 de cu e sai daqui de casa, que eu seguir minha vida. Vou estar tá vivendo infeliz por causa de uma mulher que, não sei se tá me traindo ou não, mas que falta confiança, então, pelo amor de Deus. Pega seu pano de bunda e raça embora. Uma semana e tava lá o arroba de novo. E com uma aliança ainda. E todas as fotos foram desarquivadas. Ele nem tinha apagado de verdade. Sim, é isso mesmo. Ele voltou com ela. E ele ainda tem a cara de pau de mandar um áudio desse. Mano, perdoe aí pelo transtorno aí. Que... Aí, ó. Que deu. Não. Realmente a gente fez piada os caralhos. Mas não dá pra ver o cara tava pistola, pô. É pior que faz sentido pra caralho, tá ligado? Mas a gente acabou voltando. Esse cara merece mais chifre ainda. Eu não falei! Eu não falei! Esse cara merece, ele merece, mano. Esse cara merece. Tomara que tome é mais. Tome mais chifre, barão. É, pô. Eu amo muito ela, velho. Ah, bom. Tá bom. Esse cara aqui que é bater no amante? É esse cara que é bater no amante? Ah, vai. E é isso, mano. Ah, beleza. Se quiser postar o vídeo, pode postar. Ah, tá, mas censura tudo, voz, rosto, endereço, tudo. Enfim, é, é, acabou mandando isso só pra não vazar mesmo. E, cara, eu amo demais ela. A gente vai continuar junto. Ela tá esperando um filho também. <risos> não é possível, não. O personal é o único que foi honesto. Isso não é possível. É dele, é dele. É dele, boy. é dele. E vamos fazer o um exame de sangue lá pra ver se o filho é meu mesmo. Mas se não for, do mesmo jeito ele vai criar, porque... É quem cria. Puxou. Obrigadão, velho. Tem gente que realmente merece tomar um, um chifre. <risos> que lindo, <risos> Que final bom da desgraça. Reflexões de hoje. Ah, mano. Ainda bem que ele aprendeu a lição, né, Messão? Ainda bem que ele aprendeu a lição dele, tu falou lá atrás, né? Não criem, não tem, não desenvolvam apego emocional com ninguém. Você é autossuficiente. Mas e aí? Acha que eu mereço um like? Por favor. Já deixei, já, Emerson. Dá like aí. Deu só um pouquinho. Deu só um pouquinho de trabalho pra fazer esse vídeo. Até a próxima.
É foda. A gente voltou e ela tá esperando um filho. E vamos fazer o exame de sangue pra Bravo, saber se é meu. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Assim, mano, eu, tenho me... eu acho muito que é inventar isso aqui, mano. Mas é coisa que realmente acontece, tá ligado? Realmente acontece. Pois é, olha aí, o personal que a gente mais julgou é a única pessoa que presta nessa história, barão. Pelo amor de Deus.